um morador flagrou bandidos fazendo a limpa na casa dele em Betim. Os ladrões não se intimidaram e fizeram ameaças. A vítima acompanhou tudo do outro lado da rua. Perseguiu o veículo, foi um negócio assim, algo que você não costuma ver. Vamos assistir. Aqui. Ladrões? Ó, oh, vem cá, vem cá. Por que que o VT não tem direito de fazer birra de vez em quando? Eu não faço? O senhor não faz, hein? A senhora, quando a, a, a senhora tá na cozinha, o maridão tá vendo o jogo, assim. Ah, ué, traz uma, uma cerveja, mim, você fala, fazendo o quê? Fazendo favor. Então, lá vai. Assim, o VT, o VT, faz favor de mostrar aí. Os ladrões chegam de caminhonete. Dois deles desembarcam, um terceiro fica dentro do veículo. A dupla tenta arrombar o portão. Eles ficam lá um tempo até conseguirem entrar, mas acabam acionando o alarme. O dono da casa chega minutos depois e para em frente ao local onde os criminosos estacionaram. O homem desce, corre até o imóvel e dá de cara com os dois. Como é ameaçado, atravessa e assiste os bandidos levarem televisores e roupas. Quando o motorista arranca, a vítima entra no carro e vai atrás da caminhonete. Enquanto seguia o trio, o homem mandava áudios para vizinhos, informando a localização do veículo dos ladrões. Presidente Vargas, me roubando, socorro, Presidente Vargas! Na estrada, sim, e, e, e no sentido... Picar para estrada, perto da prefeitura, picar para estrada, perto da prefeitura, no sinal da prefeitura. A perseguição durou cerca de 15 minutos, mas o dono da casa não conseguiu alcançar os criminosos. A caminhonete foi encontrada horas depois, abandonada na região central da cidade. Os objetos da vítima ainda estavam na carroceria. Levou televisão, muita roupa, tênis, relógio. Eu recuperei tudo, só que as televisões estavam na, na fuga deles, né? Elas foram batendo na caçamba e quebrou duas televisões. O morador, que tem uma casa em frente onde eles deixaram o veículo, ele viu que o veículo estava parado lá há bastante tempo. Entrou em contato com a polícia e tinha queixa de, de roubo com aquela placa do veículo. Era um veículo que tá, tinha sido clonado e adulterado a placa dele. Na rua onde a vítima mora, no bairro Novo Guarapari, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, praticamente todas as casas têm sistema de segurança. Os moradores também contam com a rede de vizinhos protegidos. Mas isso não impediu o crime às nove e meia da manhã. Um sentimento muito ruim saber que alguém teve acesso à sua residência e mexeu nos seus pertences. Apesar de ter recuperado os objetos, o homem diz que se sente inseguro. Ele vai investir em mais itens de segurança. Eu já tenho investimento em segurança na minha residência. Agora é reforçar mais, colocar mais itens de segurança. Eu acho que quanto mais é melhor, né? até mesmo para evitar novas, novas invasões que aconteçam novamente.